Мы открываем Откровение 4 главу. Мы читаем после всего. And so John is now being introduced to a new field of prophecy. И это новая стадия пророчества. And here he sees a door opened into the very presence of God in heaven. Открывается дверь в само присутствие Бога на небесах. He hears the same voice that he's heard earlier in Revelation chapter 1. Тот же голос, что он слышал раньше в первой главе. Голос подобен трубе громогласно, голос Иешуа. Иешуа приглашает его прийти. И Иоанн был перенесен на небеса духовно. Конечно, это временно было. Immediately he says, I was in the spirit. И он говорит, я был в духе. We get a glimpse into the heavenly worship of God. И мы получаем этот проблеск взгляд на небесное поклонение. Со второго по одиннадцатый. And the first object which John sees is a throne with one sitting on it. Первое, что видит Иоанн, это престол и тот, кто восседает на престоле. And the appearance of the one seated upon the throne comes in verse three. И описание того, кто сидит на престоле, в третьем стихе. This is a jasper stone. Это камень подобен яспису. Since jasper is used as a simile for the appearance of God, то есть сидящий видом подобен камню яспису. It's later used in Revelation as an image for the overall appearance of the New Jerusalem. Затем этот яспис используется в описании нового Иерусалима. И там тоже видна слава Божья в 21 главе 11 стихе. It is the material from which all walls are constructed. Это материальный предмет, материальная вещь, из чего сооружены все стены. In 21:18. As well as the first of the twelve foundations. Также это одно из двенадцати оснований. In 21:19. В 21:19. Откровение 21:19. Now we also see the sardius stone. Также другой камень сардис. It's a more familiar stone. Более известен известный камень. It's in color like a ruby, a beautiful red. И очень похож на рубин, красивый красный цвет. What's the significance of these stones? В чем значение этих камней? Some suggest that the jasper might refer to the purity of God. Некоторые говорят, что яспис указывает на чистоту Бога. And the sardius to his redemptive purpose. А сардис это его искупление. In the Tanakh. Each tribe of Israel had a representative stone. Каждого из колен был камень. And the high priest had stones representing each of the twelve tribes of Israel. Также у первосвященника было двенадцать камней, каждый из которых символизирует колено Израиля. Which he wore on his breastplate when he was functioning in his priestly office before the altar. Двенадцать камней, вставляемых на нагрудник одежды священнические. Because as the high priest, потому что это священник, первый священник. This symbolized that he was representing all twelve tribes before the throne of God. И он представлял все двенадцать колен перед троном Бога. Now significantly, the sardine, the ruby, и также сардис либо рубин, and the jasper stone, и камень. Яспис are the first and the last of the twelve stones. Это первые и последние из камней, двенадцати камней. Given to us in Exodus chapter twenty-eight. И это мы находим исход двадцать восьмой главе. Verses seventeen to twenty-one. В стихах семнадцатого по двадцать первый. The jasper refer represented Reuven. Яспис это камень, принадлежащий Рувиму. Who was the firstborn of Jacob? Это первенец Иакова. And the ruby, the sardine. И также рубин либо сардис. Represented Benjamin, the youngest of the twelve. Это Вениамин, это символ колена Вениаминова, последнего сына Иакова. 
In other words, the two stones represented the first and the last. То есть два камня это символ первого и последнего. And therefore may regard it as including all the other stones in between. Поэтому они включают в себе все другие камни, как они находятся посередине. И можно сказать, весь народ завета. Более того, в иврите Рувим means behold a son. Рувим означает все сын. И Беньямин means the son of my right hand. Сын по мою правую руку. And in both cases, these terms seem to have a double meaning. И в обеих случаях это несет двойное значение. First, the fact that the Messiah is himself the representative of Israel. Во-первых, том, что Мессия представитель Израиля. And he's also the son of God. Также он сын Бога. Like Reuven, как и Рувен, Messiah is the first begotten son. Мессия первенец. Like Benjamin, как и Вениамин. Messiah is also the son of my right hand. Мессия также сын по мою правую руку. In relation to God the Father. В отношении Бога Отца. And the person whom John sees on the throne. И личность, которую видит Иоанн на престоле. The one looking like a jasper and sardine stone. Тот, который похож на камни яспис и сардис. Is therefore God in relation to the nation of Israel. Это сам Бог в отношении Бога израильского. The throne. Народа израильского. The throne of God is the focus of a series now of concentric circles. Также вокруг трона круги. Versus a rainbow. Во-первых, это радуга. Then a circle of four cherubim. Первый круг это радуга. Второй круг это круг херувимов. Then a circle of twenty-four thrones. Следующий круг это состоит из двадцатичетырех престолов, на которых восседают двадцатичетыре старца. And later we see a great host of angels encircling the throne. Также великое множество ангелов, которые окружают трон. So this brings us down to like verse four. Так четвертый стих. Now there's three principal traditional views of the twenty-four elders. Есть несколько традиционных взглядов, кто такие двадцать четыре старца. Who are dressed in white and wearing golden crowns? Которые одеты в белое и на голове у них золотые венцы. Some regard them as representative of all the saints of all the ages. Некоторые говорят, что это все святые всей истории. Others regard them as only representative of the body of Messiah. Некоторые говорят, что это представители тела Мессии. Others say that they represent an order of angels. Другие говорят, что это ангелы. But the fact that they are a representative group seems to be clear from the parallel of the Tanakh, where the priesthood was represented by twenty-four orders of priests. Священство и в священстве было двадцать четыре череды. In verse five, we see lightnings and thunderings. В пятом стихе громы и молнии. Voices proceeding from the throne. Также гласы раздаются вокруг трона. Which are prophetic of the righteous judgment of God upon a sinful world. Это пророческое понимание суда Божьего над этим грешным миром. And the seven spirits of God. И семь духов Божьих. Are best understood as a representation of the Holy Spirit in a sevenfold way. Это олицетворение Духа Святого в его семь качеств. In verses six through eight, стихи шестой по восьмой, we see that there is a sea of glass like crystal. Мы видим море стеклянное, surrounding the throne, кристальное, которое находится вокруг трона. There has been no sure interpretation of of what the sea of glass may mean. Не тут определенного толкования, что такое море, подобное кристаллу. Но Иоанн сильно не беспокоится об этом море. Больше он сосредотачивается на четырех животных. Четыре животных are full of eyes in front and behind. Around and within. 
uh, по бокам у каждого из которых шесть крыльев и они в четыре разных подобия имеют lion, лев calf, uh, you know, calf, calf. первый идет лев да? uh, второй телец the, the face like a man. затем Uh, третье животное имело лицо как человек и летающий орел. Now, there are possible explanations regarding the identity and the significance of these living ones. Есть возможные толкования, кто же это такие. The four living ones may be representative of the attributes or the qualities of God. Четыре животных это может быть атрибут или качество Бога. The fact that they are full of eyes. Также то, что у них много глаз. Is taken as significant of the omniscience and omnipresence of God. Это может указать на везде сущность и все знания Бога. Who sees all and knows all. Он знает все, он видит все. The lion represents majesty and omnipotence. Лев это все все могущество и величественность. The calf or the ox. Телец signifies patience and continuous labor. Говорит о терпении и продолжительном труде. And man represents intelligence and rational power. Человек это ум и рациональное мышление. The eagle is symbolic of sovereignty and supremacy. Орел это суверенитет и превосходство. Ancient rabbinical writers древние раввины говорили declared that the tribes of Israel pitched their tents and their standards on the four sides of the tabernacle in the same order. Judah was a lion. Был львом. Ефрем the ox. Ефрем тельцом. Рувейн a man. Рувим человеком. And Dan an eagle. И Дан орлом. And you can check this against uh, the numbers two two. Вы можете это проверить числа два два. Now angelic beings. Ангельские создания. These four living ones are angels. Эти Четыре животных ангелы, чья функция в том, чтобы воздавать славу Богу. И то, что у шести животных шесть по шесть крыл, как у серафимов в Исаии шестой главы. Это подтверждает такую интерпретацию этого отрывка. Но эти животные из Откровения 4 главы и Серафимы 6 главы Исаи have a similar function in that both ascribe holiness to the Lord day and night. И все они воздают славу Богу за святость день и ночь. And their presence in the heavenly scene contributed much to the overall impression of the majesty, holiness, and eternity of God. Это говорит о величественности, святости и вечном Боге. In verse nine. We see, though unceasing in their ascription of the holiness to God, they, they are they are without ceasing uh, ascribing holiness to God. И мы видим, что они непрестанно воздают почести славу Богу. The four living creatures periodically give special. Glory and honor and praise to God. Периодически четыре животных воздают особенную славу и честь Богу. They are joined by the twenty-four elders. Также к ним присоединяются двадцать четыре старца. Whose worship not only recognizes that these attributes, not only recognizes these attributes of God. Они не только признают эти атрибуты Бога. But also recognize God as the sovereign Creator and the ruler of the universe. Но они признают Его как суверенного создателя и властителя всей вселенной. 
Это первый пример в книге Откровения, когда мы видим эти два слова вместе – «пали и поклонились» which are used to describe two stages of a single act of adoration. And so really they're nearly synonymous. And these now cast down their crowns before the throne. This action signifies both subordinates and homage. Это указывает на их субординацию. И также мы находим параллели этому в исторических текстах. Когда завоеванные правители, завоеванные цари должны были отдать свою корону завоевателю. This brings us to chapter five. We see the Lamb and the seven-sealed book. Это Агнец и печати, книга с семи печатями. Свиток с семи печатями. Now the prominence of the scroll is exhibited in as much as it is held in the right hand of God. И в чем знаменательный момент, то что свиток находится в правой руке Бога. The important and comprehensive character of the revelation contained in the scroll. И важная важная личность, важный герой запечатан в этой книге. Is indicated by the fact that there is writing on both sides of the parchment. И интересно, что с обеих сторон свитка есть надпись. Plus the the document is made impressive by seven seals. Кроме того, этот документ поражает тем, что на нем семь печатей. Apparently fixed on the edges of the scroll. Очевидно, что печати находились на концах свитка. In such a way that the seals must be successively broken. Таким образом, чтобы можно было разрывать печати одну за другой последовательно. If the scroll is to be unrolled and read. Если бы, если надо полностью открыть свиток и прочитать. Now Roman law required a will to be sealed seven times. И по римскому закону завещание нужно было запечатать семь раз. As illustrated by the wills left by Augustus and Vespasian for their successors. Мы можем увидеть пример этому император Август сделал преемником Каспия и завещание было такое же. In verses two to five, we see the strong angel. 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 We see кто достаточно квалифицирован? In the sense of having the proper qualifications to perform this task. У кого достаточно квалификации для того, чтобы исполнить эту работу? And John then records that no one in heaven or on earth. Затем Иоанн записывает, что никого на небе, никого на земле, or no one under the earth, никого под землей, was was qualified to open the book or to even look into it. Чтобы мог открыть книгу даже прочесть ее. And so John begins to weep profoundly. Иоанн начинает глубоко рыдать, потому что не найдено кого-то, кто бы мог прочесть книгу. Никто не достоин. Затем видение Агнца, который был убит. И один из старцев сказал, не плачь. And he makes reference to the fact that the line of the tribe of Judah, he says that the lion of the tribe of Judah, the root of David, Corin David, has overcome, победил, and so as so as to be able to open the book and its seven seals. Итак, он сможет открыть книгу и все семь печатей. Now the allusion to the lion, и понимание льва. Is a reference to Genesis chapter forty-nine. Это Бытие сорок девятая глава. Verses nine and ten. Стихи девять десять. 
where it is predicted that the future ruler of the earth shall come from the tribe of Judah, the lion tribe. The, mo the motif of the, of the Messiah as a lion occurs in early Judaism. Well, the reference to the root of David stems from the prophecy found in Isaiah 11.1. This lamb has overcome, he has prevailed. And, John, and uh, Yeshua said in John 16.33, I have overcome the world. Now Yeshua's victory is such that he has the right not only to take the book but to open it and loosen the seven seals. Messiah is completely worthy and qualified. And Yeshua has full authority and sovereignty in respect to the contents of the seven-sealed book. Coming, coming down to verse 6, With this, with this introduction from one of the elders, John now fixes his gaze upon one portrayed as a lamb. A lamb standing in the midst of the throne, the four living creatures and the elders. And the lion spoke of his sovereignty. This is the Savior, the one who uh, is the lamb who took away the sin of the world. And the full measure of God's wrath was poured upon him. So his blood sacrifice atones for sin, past, present, and future. Now, in the book of Revelation, Messiah is referred to as Lion only once. But he's referred to as the Lamb 28 times. The Lamb is standing in contrast to the elders who are seated. Тем старцам, которые сидят на престолах. That the lamb is standing while having the appearance of having been slaughtered. Агнец стоит, и он похож на то, что был убит. May be a reference to the resurrection of Yeshua. Был заклан, возможно, это ссылка на воскресение Иешуа. Which is already alluded to in that in as much as he has overcome. И это очень перекликается с фразой, что он победил. And the horns, frequently a symbol of power, frequently a symbol of power, the horns, seem to speak of the prerogative of a king, seem to speak of the, of the rights of a king. And this takes us back to Daniel chapter 7, verse 24. The seven eyes which represent the Holy Spirit is an allusion to Zechariah 4.10. When the seven lamps of fire in, in Zechariah 42 Located on the menorah in the temple, 
are identified as the seven eyes of the Lord, это как семь глаз Господних, which is a symbol for divine omniscience. И это тоже символ божественного всезнания. Because of course the Holy Spirit has been sent out into all the earth. И что Дух Святой был послан на всю землю. As we continue down through seven and eight, и когда мы читаем седьмой и восьмой стихи, Yeshua takes the scroll from the right hand of the Father. Иисус берет свиток из правой руки Бога Отца which prompts worship from the four living creatures and the 24 elders. В результате чего четыре животных и 24 агнца поклоняются. The act of receiving the scroll from the Father в процессе принятия свитка от Отца makes evident that judgment and power over the earth это становится доказательством, что суд над землей are committed to Yeshua, the Messiah, the Son of God. Передается Мессия Иешуа, Сыну Божьему. And the, the instantaneous adoration of the heavenly court. И буквально мгновенное поклонение всего небесного двора. Underscores the significance of the Lamb's action in taking the scroll from God. Указывает на значимость действия Агнца, это что он принял свиток от Бога. And this introduces a passage which more than any other passage in Revelation centers on the worship of Yeshua, the Messiah, as the Lamb. So the elders fell before the Lamb. Each holding a harp and a golden bowl of incense. У каждого из которых находится арфа и золотые чаши, гусли и золотые чаши. Now, apart from the shofar, и кроме шафара, кроме рога, the harp is the only instrument mentioned in heavenly worship. Гусли это единственный инструмент, который упоминаем в небесном поклонении. And was commonly used in the worship in the Tanakh. И часто использовались использовался он для поклонения в Танахе. The seven bowls of incense or sacred perfume. Также Золотые чаши, полные фемиамом, благовонием, символизируют молитвы святых. And so the importance in heaven of earthly prayer is inferred. Это важность на небесах земной молитвы. And later in the book, testimony is made to the continued to the continued witness on earth. И затем книга говорит о продолжающемся свидетельстве на земле. О том, кто верит в Мессию даже во времена страшной скорби. И что их молитвы являются сладким благоуханием перед троном Бога. И они поют новую песню which is given to us in 9 and 10. And here the elders sing a marvelous song of worship. Praising the Lamb for His redemption of humanity. And the purpose of the redemption is made clear in, in, in verse 10. Цель искупления видна в 10 стихе. They will be a kingdom of priests to God. Они будут царями и священниками Богу. And will reign upon the earth. И будут царствовать на земле. And in this glorious earthly scene. И затем славное видение на земле. To follow the dark hour of tribulation. Которое последует за темным часом скорби. The body of Messiah will share His glory as joint heirs with Him. И я. Тело Мессии будет испытывать Его славу, как Его сонаследники. И также участвовать в правлении вместе с Ним. Стихи 11 по 14. Beyond the immediate context of the throne. Помимо контекста, который мы видим о троне, контекст. There is an innumerable throng 
in one mighty symphony of praise. Innumerable, innumerable of what? Uh, there is an innumerable throng, it's a massive ah, crowd. Также мы видим неисчислимое множество. In this uh, mighty symphony of praise. Uh, и сильная, могущественная симфония хвалы. Who are joined in singing with a loud voice. И они соединяются в хвале громким голосом. The sevenfold attributes ascribed to the Lamb. И семь качеств, указываются семь качеств Агнца. Power, riches and wisdom. Сила, богатство, премудрость. Might and honor, крепость и честь, glory and blessing, слава и благословение. And to this mighty chorus in heaven, и к этому могущественному хору на небесах, is added the praise of every creature on earth. Также присоединяется хвала, славословие каждого создания на земле. And under the earth, и под землей, and in the sea, и в море. And so the conclusion. Потому заключение. The beauty and the wonder of the scene in chapter five. Это красота изумления, которые мы видим в пятой главе. Are in stark contrast to the dark clouds of divine judgment. Это сильный контраст темным облакам божественного суда. Portrayed as falling upon the earth in the in the tribulation. А, которые будут над землей во времена скорби. О чем мы читаем в предыдущих главах. Тот же Господь и Избавитель, он является объектом поклонения и хвалы со стороны святых. Также он является праведным судьей и нечестивых на земле. And the one by whose authority the terrible events of the tribulation unfold. Разворачиваются ужасные события скорби. Today is the day of grace, as the scriptures make plain. И как Писание говорит, сейчас день благодати. And those who hear and respond to the divine invitation. И те, которые слышат и отвечают на божественное приглашение. Have the promise of blessing throughout eternity. У них есть обетование, благословение через всю вечность. И также избавление от времени суда. Это подводит нас к семи печатям в шестой главе. Из этих семи печатей первая печать это белый всадник на белом коне. Now the revelation here indicates a succession of events. И также будет во следующее событие. The seven sealed book is the comprehensive program of God. И книга семи печатей это программа Бога. Which culminates in the second coming of Yeshua. Которая приводит к приходу Иешуа. The seven seals comprehend the whole. И семь печатей включают в себе все. As all the trumpets and all the vials are comprehended in the seventh seal. И семь труб и семь чаш они находятся в этих семи печатях. Again, we hear the voice of thunder. Снова мы слышим этот громогласный голос, which is the symbolic token of a of a coming storm. Всегда это символ грядущего шторма, грядущей бури. И Иоанн приглашен, чтобы он пришел и посмотрел. И это указывает на удивительную личность в этом видении. И этот садник на белом коне с Луком, он идет, чтобы завоевать. И это перекликается с Данила 9.26, тот князь, который идет завоевывать. 
тот, который должен продолжить либо возродить Аргинскую империю и в конечном итоге стать мировым правителем. Seal, вторая печать — это всадник на рыжем коне. Это символ войны. И второе животное приглашает Иоанна прийти. И второй конь рыжий. И его всаднику дана власть принести войну. Возможно, что всадник на белом коне это мировой лидер политический. Но этот следующий всадник, всадник его товарищ. The false prophet. Лжепророк. It is if the first seal is a period of peace. Если первая печать это период мира. The second seal takes peace from the world. Тогда после второй печати мир уходит с земли. And through wars and rumors of war. И через войны и слухи о войнах. A characteristic of the age. Это описание с времени. It is evident that warfare occupies a large place in the consummation of the age. Очевидно, что очень будет много войн, войны в завершении века. И в результате чего будет потеряно множество жизней. Третья печать это черный всадник на черном коне. Стихи 5 и 6. And this is characteristic of famine. И это характеристика как голод. The black horse is symbolic of suffering. А черная лошадь это символ страдания. And the rider has a scales in his hand. И у садника в руках есть весы. It's something like a voice in the midst of the four creatures. И также голос слышен от четырех животных. And uh, speaks of. Uh, и также они говорят о ценности римских денег и еды. И также когда люди зарабатывали деньги и ценность денег того времени, обычно за один день платили один динарий. И также мера муки — это то, что съедалось за один прием пищи. И ячмень, который является более дешевым, Three meals could be purchased for a day's wage. Можно было бы купить три порции ячменя за дневную плату. But in either case, whether one meal or three, но в этом случае будь это одна порция либо три порции, there would not be enough wine. I'm sorry, there would not be enough money for oil and wine. Не будет достаточно денег для еды либо вина. Which in ancient times were considered necessities которые были необходимостью в древние времена. In ordinary language, the 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 situation would be such. А говоря обычным языком, какая ситуация была бы? That one would earn enough in a day. Что кто-то бы заработал достаточно за день. To purchase one loaf of bread, but no more. Для того, чтобы купить буханку хлеба, но не больше. And famine is often the aftermath of war. И часто Голод — это последствия войны. Таким образом, мы подходим к четвертой, четвертой печати. Это всадник на бледном коне, что есть смерть. Стихи 7-8. И так мы слышим голос четвертого животного. И мы видим драматическую картину суда Божьего над землей. 
Также о коне там сказано, что он бледный. Literally a pale green, like, like young vegetation. В буквальном смысле бледно-зеленый конь. And the writer's name is given as death. И также название этого всадника смерть. And right behind him is Hades, the abode of the dead. И за ним следует ад, либо жилище смерти. This writer kills one fourth of the world's population by sword. Этот садник убивает одну четвертую часть населения земли мечом. By famine, pestilence, and wild beasts. Голодом, бедствиями и дикими животными. And with today's growing population, и с современным растущим поколением which uh, is considered to be 6.8 billion. Что к настоящему моменту где-то 6,8 миллиарда человек. We're talking about 1.7 billion people dying as a result of this uh, death. В этом случае мы говорим о том, что умрет 1,7 миллиарда людей на земле в результате смерти. And the darkness of the human hour и также тьма для человека, для человечества sharp, это как контраст той светлой надежде возвращения Мессии, который идет, грядет за телом верующих. И что это событие, которое предшествует этому времени бедствия. So here we see, as we move to uh, verses nine to eleven. И также стихи девятый одиннадцатый. The fifth seal. Пятая печать. The souls of the martyrs cry out. Когда души убиенных мучеников возопьют. The the scene now shifts from from earth to heaven. И теперь мы видим перемена сцены с земного на небесное. Иоанн видит тех, кто был убит за Евангелие. И также сказано, что мученики находятся у жертвенника, под жертвенником. И как это мы помним, что кровь жертв в Танахе were poured out under the altar. Выливалась под жертвенник. You can see Exodus 9, Exodus 29:12. Как в Исходе 29:12. And Leviticus 4:7. И Левит 4:7. The introduction of the martyrs immediately after the fourth seal. Описание мучеников сразу идет после четвертой печати. Это указывает на то, что или ощущение такое, что они пришли от скорби на земле. Они теперь взывают о суде над теми, кто преследовал их. Bringing us to the sixth seal. Таким образом мы подходим к шестой печати. The day of divine wrath. И дню божественного гнева. Verses 12 to 17. Стихи 12 по 17. And all the elements of catastrophic judgment of God are present. И там мы видим все элементы катастрофического Божьего суда. There's a great earthquake. Великое землетрясение. The sun becomes black. Солнце потемнело. The moon becomes as blood. Луна стала как кровь. The sky is split. Небо разверзлось. The mountains and islands are moved. Подвиглись горы и острова. Leaders and powerful men hide in caves. Лидеры и могущественные люди прячутся в пещерах. And pray for their own deaths. И молят о своей смерти. Are these images symbolic or real? Является ли это образ реальный либо символический? Well, um, I think these can be taken very literally. Я думаю, что это можно воспринять буквально. Because this judgment originates in in God. Потому что суд приходит от Бога. As the divine punishment inflicted upon a blasphemous world. Как божественное наказание мира, которое богохульствует. 
And the events are of such a character that all kings and, and great, rich, mighty men are well aware of the fact that the day of the Lord's wrath has come. Success in the world doesn't help. Успех в мире не помогает. No one escapes. Никто не избегает этого. And this day of wrath is in contrast to the day of grace. И этот день гнева противопоставлен дню благодати, дню спасения. By contrast to the judgments inflicted upon a Yeshua rejecting world. И Say it again. Uh, in, in contrast to the judgments inflicted upon a world that rejects Yeshua. Believers. Believers in the present age are promised escape from judgment which the world Uh, clearly deserves. А суда, который заслуживает мир, очевидно. And so let's move to the next seal. Поэтому давайте перейдем к следующей печати. And that is uh, the sealing of the 144,000. Это когда были запечатаны 144,000. Now this uh, raises many, many questions for us. Конечно, возникнет очень много вопросов у нас. But, uh, just, uh, Давайте продолжим. Четыре стороны земли, четыре ветра земли. Это говорит о всей земле. О четырех сторонах мира. И потом внезапная тишина. И также ангелы удерживают ветер. Это как картина изображения Божьей защиты от вреда. Which contrasts the peace and security of the believers. Это как противопоставление мира безопасности верующих. With the terror of those who are hiding in the caves. И ужасом, который испытывают те, кто прячется в пещерах. Now we see the rising of the sun, which of course happens in the east. Также мы видим, что солнце поднялось и на востоке, с востока. It indicates the direction of Jerusalem. Возможно, это указывает на Иерусалим. Now the seal of God here differs from the seven seals on the scroll. И печать, которая используется здесь, отличается от печати, используемой на свитке. In ancient days, a, a king would put his his signet ring into wax. В древние дни царь брал свой пирстин, помакал его в воск. And then he would he would seal the scroll or the document. Запечатывал документ либо свиток. To signify that he owned this document and that its contents should be protected. На то, что указывает на то, что этот документ принадлежит ему и содержание свитка нужно охранять. So destruction of the earth must cease. И уничтожение земли и земного всего должно прекратиться. Бог запечатывает своей печатью, ставит свою печать на лбах верующих. These believers need God's protection from the intense difficulties on the earth. Эти верующие нуждаются в Божьей защите от ужасных трудностей на земле. And those sealed would be protected from God's punishment of an impenitent world. 
Также эти запечатанные будут защищены от Божьего наказания. На... Также верующие не столкнутся с Божьим гневом. Хотя они столкнутся с гневом Бога ненавистников. Также мы видим запечатывание 12 тысяч человек из каждого колена Израиля. Now, Joseph is listed here. Также здесь упоминается Иосиф. Вместо Манаси. Потому что мы видим здесь Иосиф и Ефрем. Вместо Манаси и Ефрем. Также здесь не хватает колена Дана. Но нету причины, почему. Некоторые предполагают, что может быть Антихрист придет из колена Дана. Но это не очень похоже на истину. Нет. Также, возможно, это просто совпадение. То, что эфиопские евреи говорят, то, что они произошли от колена Дана. Поэтому даже тот факт, что каждое колено выделено во время, особенно выделено во время бедствия на земле. Это еще одно доказательство того, что фраза Израиль либо слово Израиль это указывает на физическую семью Авраама, потомков Авраама, Исаака и Иакова. And so the 144,000 это те, кто был избавлен от гонителей, и они были проведены безопасно через это время скорби. И мы также возвратимся к великому